नमस्कार स्वागत है आपका होटी शो में मैं हूं योगेश कुमार आज हम दरअसल एक नए मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं राजस्थान में एक व्यवस्था शुरू की गई थी सरकार की तरफ से परिवहन के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट भाषण में एक मुद्दा रखा था कि राजस्थान में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आज भी लोगों को आम जन को परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि वहां पे यातायात के साधनों का अभाव है इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से बजट भाषण में ये कहा गया था कि हम उन स्थानों पे परिवहन व्यवस्था करेंगे जहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक परिवहन सेवा का आगाज हुआ इसी साल पंद्रह जुलाई को इस नई व्यवस्था का आगाज किया गया था लेकिन हुआ जो होना चाहिए था वो दरअसल जो मायने तय किए गए थे जो मिनट्स तय किए गए थे जो नियम कायदे थे वो शायद कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया और यही वजह रही कि कर्मचारी रोडवेज कर्मचारी जो है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध आज तक चल रहा है वो अभी एक महीने का समय हमारे प्रदेश के जो जो परिवहन मंत्री हैं यूनुस खान जी उन्होंने एक महीने का समय मांगा था अब कल उसकी मियाद भी पूरी होने वाली है देखने वाली बात होगी कि अब नया फैसला क्या आने वाला है इधर मामला कोर्ट तक भी पहुंचा कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जहां तक संभव हो सके सरकार ने जो व्यवस्था शुरू की है उसे सुचारू रूप से उसका संचालन होना चाहिए लोक परिवहन सेवा की जो बसें हैं उनका संचालन होना चाहिए ताकि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो उससे वो उनको निजात मिले अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वाकई में यात्री परेशान हैं और क्या वाकई में लोक परिवहन सेवा की जो बसें शुरू की गई हैं वो यात्रियों की परेशानियों को दूर कर रही हैं कई इसके अलावा भी कई और सारे सवाल हैं इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस से तारा बेनीवाल जी हैं बेनीवाल जी स्वागत है आपका हमारे साथ में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के अध्यक्ष एम एल यादव साहब हैं यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष पारिक जी हैं मनीष पारिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले एम एल यादव साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वाकई में लोक परिवहन सेवा जो शुरू की गई है राजस्थान सरकार की वो जिस उद्देश्य के साथ शुरू होनी चाहिए थी क्या वो पूरा हो रहा है देखिए मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक आड़ ली गई थी राजस्थान सरकार की तरफ से एक सब जहाँ यातायात के साधन नहीं है या वहाँ नहीं है वहाँ के लिए हम करना चाहते हैं हकीकत में तो ये एक साजिश थी कि राजस्थान रोडवेज को बर्बाद कर देने की दृष्टि से और प्राइवेट ऑपरेटर्स को पनपाने के लिए एक साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत ये फैसला किया गया की कि जितने राजस्थान रोडवेज के पास राष्ट्रीयकृत मार्ग है उनको सबको अराष्ट्रीयकृत करके वहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट देना शुरू करेंगे मैं आपको को बताना चाहता हूं कुछ आंकड़े कि रोडवेज के पास में कुल जितने मार्ग है राजस्थान के अंदर उन मार्गों में से केवल बारह पॉइंट चौसठ प्रतिशत मार्ग ही राष्ट्रीयगत मार्ग थे जिन पर स्टेज कैरेज के रूप में बसें चलाने का रोडवेज को अधिकार था एक अधिकार था और बाकी सत्यासी पॉइंट छत्तीस परसेंट मार्ग तो पहले से ही प्राइवेट वालों के पास थे तो कहा इन राष्ट्रीयगत मार्गो को राष्ट्रीय करने की जरूरत पड़ गई थी और फिर जब यह राष्ट्रीयगत करने का जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा गया कि सब जनता की अतिरिक्त परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए हम इनको मार्गो को अराष्ट्रीयगत करना चाहते हैं हमने उस वक्त सरकार को यह आंकड़ों के साथ बताया कि रोडवेज के साढ़े चार जो मार्गो पर चलती है बारह प्रतिशत मार्गो पर उनके अंदर उसका लोड फैक्टर यानी यात्री भार जो होता है बसों के अंदर वो यात्री बार मात्र तिहत्तर या चौहत्तर परसेंट आ रहा था तो पहले से ही हमारा 16 या 17 परसेंट तो बसें खाली चल रही थी यात्री बार की दृष्टि से तो हम कहा जनता की सेवा पूरी करने में कमी रख रहे थे अगर हमारी बसें 100 प्रतिशत यात्री बार आ रहा होता तब भी ये बात कहीं सरकार की किसी को गले उतरती भाई हंड्रेड परसेंट यात्री बार आपको मिलता है इसलिए आप ट्रैफिक को उठा नहीं पा रहे हो इसलिए आपको हम डिनेशलाइज करेंगे तो बुनियादी आधार ही गलत था कि साहब हम अतिरिक्त मांग को अतिरिक्त मांग कहीं थी नहीं थी फिर इसके साथ में ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि रोडवेज कोई एक निजी बसें नहीं है ये सरकार ने चलाई है बसें ये यात्रियों की और जनता की सेवा के लिए चलाई है हम हर मार्गो के ऊपर चार मिनट से लेकर के पंद्रह मिनट के अंतराल पर बसें दे रहे हैं आज भी दे रहे हैं उस वक्त भी दे रहे थे हम बसें विलंबित नहीं करते थे अगर हमारी बस में दो सवारी भी बैठी टाइम हो गया तो दो सवारियों को लेकर के भी वो जाती थी किन्तु वो इस सारी बातों को दरकिनार करके उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को परपाने के लिए यह राष्ट्रीय कद के और करीब जो चार सौ छिहत्तर मार्ग है उन चार सौ छिहत्तर मार्गो पर परमिट दिए इन्होंने पहले क्या लगता है यादव साहब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया 
मैंने जैसा कहा कि एक साजिश के तहत फैसला लिया गया साजिश साजिश की प्राइवेट साजिश ये कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को पनपाना है तो रोडवेज को बर्बाद करना पड़ेगा इसलिए पनपाना है कि उनकी सबकी राजनीतिक नीति साधन हित पूरे होते हैं आज रोडवेज किसी भी राजनेता की या किसी मंत्री की या मुख्यमंत्री की कोई व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती और कोई पैसा किसी को नहीं दे सकते कोई किसी को और इलीगल सुविधाएं नहीं दे सकते जनता के हित में रोडवेज अगर रोडवेज बंद हो गई तो प्राइवेट ऑपरेटरों से तो कुछ भी सेवा करवाओ करवाई जा रही थी पहले भी सेवा अवैध रूप से उनकी बसें चली नहीं थी राष्ट्रीय मार्गो के ऊपर तो ये इसलिए एमपी में भी यही हुआ मध्य प्रदेश के अंदर भी सारे जो रोडवेज था ठीक है यादव साहब पारिक साहब एक साजिश बता रहे हैं यादव साहब नहीं वो तो नहीं बात है लोक हित में जो फैसला ले सरकार लोक कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ और वो फैसले ये कि जनहित में जो यातायात के सुगम साधन चाहिए उसकी कमी महसूस हो रही है अल्टीमेटली यादव साहब ने खुद ने भी कहा कि जो चौहत्तर परसेंट यात्री बाहर हमारे पास था और 16 जो 26 परसेंट है वो पहले ही नहीं था अल्टीमेटली इतनी ज्यादा यात्री बाहर लेने के बाद भी उसका जो घाटा था वो कम नहीं हो रहा था और दूसरी बात ये भी थी कि जो चूंकि इन्होंने जो सारी बातें बताई है वो एक एम्प्लॉय के नाते उनके हित की बात कही है अल्टीमेटली सरकार का एक उत्तर दायित्व होता है कि वो चिकित्सा की व्यवस्था करे शिक्षा की करे यातायात की करे परिवहन उसमें एक मेजर एस्पेक्ट है सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर हजारों बसे डिप्लॉय करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे की व्यवस्था अगर रोडवेज नहीं कर सकता है तो ऐसी दशा में कुछ उन लोगों को सुविधा दे दी जाए जो वैकल्पिक तौर पर बसे उपलब्ध करा सकते हैं ताकि जनता को यात्रा में सुगमता महसूस हो और ये भी कोई परमानेंट एस्पेक्ट नहीं है अगर मान लीजिए कि इसके बाद ये उपयोग प्रयोग सफल नहीं होता है तो अल्टीमेटली वापस से उस धरने पर जाया जा सकता है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई साजिश इसलिए नहीं हो सकती कि राजस्थान की विधानसभा के बजट भाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उच्चारण है और उस समय कांग्रेस पार्टी वहां मौजूद थी उन सबको ये बात पता है तो कि ओले छाने काम नहीं हो रहा है बिल्कुल जनहित इसमें स्वयं सिद्ध है नहीं लेकिन पारिक साहब जिसमें जब बजट भाषण की जहां तक बात है बजट भाषण में बकायदा ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि राजस्थान का वो एरिया जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है परिवहन की व्यवस्था नहीं है हम उन स्थानों को और परिवहन सेवा से जोड़ेंगे क्या लगता है आपको उस उद्देश्य से कहीं भटक भटकाव हुआ है फोर सेवेंटी सिक्स में ऐसे भी है ऐसा बात नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली जो रूट्स की लड़ाई है जो प्रोफिटेबल रूट की बात है उस जगह कहीं पर प्राइवेट जो पीपीपी मोड है योगेश जी आप जानते हैं पूरे भारत में उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है और उसका मूल कारण ये है कि जब घाटे की अर्थव्यवस्था पोसा नहीं रही है सरकार को तो उस रूट पर जाती है ये कोई चोरी नहीं है ये अल्टीमेटली लोक हित सिद्ध करने के लिए ही है और जो उसके वैकल्पिक तौर पर सुविधा अतिरिक्त मिल रही है इस कारण से अच्छा एक एक यादव साहब ने एक और आरोप लगाया है कहा तक सही है ये तो खैर जांच का विषय है अलग से लेकिन यादव साहब का कहना है कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है इस पे क्योंकि एक ये कई कई बार ये शिकायतें सामने आती हैं कि जो राजनेता हैं कुछ चाहे वो पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो कुछ इस तरह के राजनेता जो सीधा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लोक परिवहन से अल्टीमेटली तो रोडवेज की बस में भी एम पी को सीटें आरक्षित मिलती है उनको कोई दिक्कत नहीं है बात इतनी सी है की कांग्रेस राजनीति करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी ना उन्होंने कौन सा प्रवोक किया था कांग्रेस तो विरोध ही नहीं कर रही इसका मैं वही कह रहा हूँ वो भी प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे और उसका कारण ये था कि वो अंतोदत्व रास्ता ही मिल रहा था तो ये कारण नहीं है कि अदरवाइज तो कांग्रेस तो इस विषय पर बहुत उत्सुक होगी कि वो सरकार का विरोध करे जब पहले पांच साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी इन चीजों को लगता है शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आया होगा ये भी तो हो सकता है क्यों तारा जी क्या लगता है आपको कांग्रेस क्यों विरोध नहीं कर रही जबकि कर्मचारी संगठन आप जाहिर सी बात आप तो जानते होंगे इंटक और ये जो है आपसे आपसे रिलेटेड ही संगठन है ये और सब जानते हैं मार्केट में भी जब भी कोई किसी भी तरह का कोई आंदोलन होता है तो आपकी पार्टी खुले तौर पे समर्थन करती है कांग्रेस जो है वो तो आप इस समय क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं आप लोग इनको देखिए इनको समर्थन करने की बात तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि रोडवेज बस होगा मतलब इनका वो प्राइवेट लाइसेंस हो हाँ। क्योंकि आ, क्योंकि खुद गहलोत मान्य गहलोत सर आ, सर ने इनके लिए बजट बजट में भी काफी आ, वो दी थी और काफी सारी ऐसी चीजें थी जो बसों के लिए इन, आ, बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी कि भाई इसमें अच्छे से अच्छा हो जाए यात्रियों को सुविधा हो और उनमें मतलब सुबह जो महिलाओं बच्चों से लेके महिलाओं महिलाओं नहीं, लेकिन सुविधा, सारी सुविधाएं वो, वो सवाल नहीं है सवाल ये है कि इंटक एटक ये जो कर्मचारी संगठन है 
ये खुले तौर पे कांग्रेस सपोर्टेड संगठन ऐसा माना जाता है कहा जाता है यादव साहब आप मानेंगे मेरी इस बात को शायद देखिए 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 ऐसा है तारा जी से सवाल था मेरा ना मैं तारा, तारा जी मैं तारा जी तारा जी की हाँ। बात को ही समझ के बात कर रहा हूँ आज का भी इशारा उनकी हो रही है हाँ, देखिए कर्मचारी संगठन जो विरोध कर रहे हैं वो कर्मचारी संगठनों की उसमें कोई राजनीति नहीं है कर्मचारी संगठन इस बात को कह करके चल रहे हैं की जनहित के अंदर इस रोडवेज को बचाना है और कर्मचारियों का रोजगार बचाना है अब जनहित की बात मैं करता हूं तो पहले जनहित की बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जनहित क्या है रोडवेज की बसें जितनी सुरक्षित हैं, जितनी आरामदायक हैं, और जितनी तरीके से उसके अंदर सुविधाएं हैं तो वो आप सारी सुविधाएं प्राइवेट के अंदर तो नहीं है जब बजट भाषण में इस तरह की बातें हुई तो आपने उस समय अपना अपनी तरफ से कोई प्रपोजल क्यों नहीं दिया सरकार को ये आप उससे पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहा हूँ ना ना देखिए देखिए जैसे ही सरकार ने ये फैसला किया था फरवरी 2014 के अंदर जब ये अखबारों के जरिए सामने आया को इसका करना चाहते हैं हमने उसी वक्त से आंदोलन शुरू कर दिए हमने 2000 उसके तुरंत बाद से अंदर यानी 6 फरवरी 2014 को ये फैसला सामने आया मीडिया के माध्यम से और हमने उसके तीन दिन बाद से ही पूरे राजस्थान में एकता बद्ध आंदोलन शुरू कर दिए सब संगठनों को साथ लेकर के हमने धरने किए प्रदर्शन की रैली की दो दिन के पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल की उसके बाद भी रैलियां निकाली ऐसा नहीं है हम कोई आज विरोध कर रहे हैं पिछले एक दो महीने से विरोध कर रहे हैं पर सरकार के कान पर कभी जू नहीं रहेगी सरकार सरकार सुनना ही नहीं, नहीं चाहती थी कोई बात नहीं सुन रही सरकार आपकी सरकार न तो सुनना तब चाहती थी और न सरकार ईमानदारी से सुनना चाहती है ये जिस एक महीने का आपने जिक्र किया मंत्री जी ने टाइम लिया वो भी स्थिति जब आई कि 6 अक्टूबर को जब ये प्राइवेट ऑपरेटर गुंडे साथ में लेकर के सिंधी के बस स्टैंड के ऊपर आ गए अपने और अंदर घुसना चाह रहे थे और कर्मचारी जो विरोध कर रहे थे उन पर इस तरह से गाड़ी चलाना चाहते थे वो सहयोग से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई उसके आक्रोश के अंदर जयपुर में काम बंद हो गया और दो घंटे के अंदर अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हर डिपो में रोडवेज के कर्मचारियों ने कार का बहिष्कार कर दिया इस तरह की हरकत अगर आपके साथ हुई थी सिंधी के बस स्टैंड पे तो आपने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज करवाए देखिए मैंने कहा ना वो गाड़ी जिस तरह से लेके घुसना चाहते थे वो सहयोग से कैजुअलिटी टल गई अगर कैजुअलिटी हो ही नहीं तो मुकदमा किसका दर्ज करा नहीं, नहीं, आपके कर्मचारी हैं वो तो ऑन ड्यूटी थे ना तो कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला कर्मचारी वहाँ कर्मचारी वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे नारे लगा रहे थे इसका और नारे लगा रहे थे वो कोई जानबूझ के उनको रोक तो नहीं रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना किसी भी उचित बात के ऊपर ये कर्मचारी का क्या हर नागरिक का अधिकार है अधिकार है वो उस अधिकार की तो हम भी बिल्कुल उसका सम्मान करते हैं अधिकार का तो लेकिन यादव साहब जहाँ तक सरकार की बात है आप, आप बता रहे हैं कि लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई तो आपको रिस्पॉन्स दिया गया देखिये मैं आपसे मैं आपसे मैं आपसे ये मनीष जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मैडम कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं मैं दोनों के सामने स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं आपने मार्गों को अराष्ट्रीकृत कर दिया अराष्ट्रीकृत करने के बाद चार मार्गों के ऊपर आपने अब तक तीन बार के अंदर करीब 1500 प्राइवेट बसों को परमिट दे दी और परमिट देने के बाद में भी आप ये और कहते हो कि इन बसों को रोडवेज के बस स्टैंडों के अंदर से हम चलाएंगे हमारा ये कहना है कि रोडवेज के बस स्टैंडों से चलाने का फैसला आपने क्यों किया किस कानून के तहत किया इसका क्या औचित्य है तो मैं औचित्य के पहले बात लाता हूँ इसका कोई औचित्य नहीं है देखिए रोडवेज अगर ये बसे अंदर से चलेगी अंदर से चलेगी तो हमारा यात्री बार और कम हो जाएगा और हमारा यात्री बार कम होने से हमारा घाटा और बढ़ जाएगा और स्थिति जाएगी कि अगर ये अंदर से चलाने में सरकार कामयाब हो गई प्राइवेट ऑपरेटरों को पनपाने के लिए तो छह महीने के अंदर अंदर ये रोडवेज बंद हो जाएगी जनता को अच्छी सेवाएं बंद हो जाएंगी इक्कीस हजार से ज्यादा कर्मचारी घर बैठ जाएंगे और उनके एक कर्मचारी के साथ पांच आदमियों का औसत हम जोड़ ले तो एक लाख से ऊपर जो है ये सारे के सारे के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा मनीष साहब सीधा सा एक सवाल निकल के आ रहा है कि एम एल यादव साहब जो जिस तरीके से बातें बता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चीजें सामने रखी कहीं ना कहीं लगता है कि रोडवेज कर्मचारी जो है उनको ये लग रहा है की सरकार निजीकरण के मूड में है रोडवेज का निजीकरण करना चाह रही है जी निश्चित तौर पर यही कारण है जो कंफ्यूजन रोडवेज एम्प्लॉइज को है वो यही है और आपने देखा कि वो सवाल सवाल यही है बड़ा सवाल भी रह गया है कि कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में क्यों नहीं आती है वो उन्होंने 
विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाई या इसके विषय पर कोई भी कोर्ट में क्यों नहीं गया तीनों बातें अनुतरित है और उसका कारण यही है कि जो जस्टिफाइड रास्ता होता है वो सरकार के पक्ष में है इवन आपने देखा अभी कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर गवर्नमेंट विश टू डू सो वो कर सकना चाहिए उसके लिए पुलिस व्यवस्था भी की जाए लेकिन वो जैसा भी रूटीन नेटवर्क बनाना चाहती है या जैसा भी कोई पॉलिसी को डिप्लॉय करना चाहती है वो कर सकती है उसका अपना अधिकार है नहीं लेकिन जैसे यादव साहब कह रहे हैं कि सरकार कोई रिस्पांस नहीं दे रही क्यों ऐसा क्यों जब कर्मचारी जब इस तरह की इस तरह की चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ऐसा भी हो सकता है कि बरगलाया जा रहा हो उनके सामने कुछ झूठे तथ्य रखे जा रहे हो तो ये तो यूनियन की बात अलग बात है कोई यूनियन किसके समर्थन में हो नहीं हो मैं नहीं कह रहा लेकिन अगर सब यूनियन भी एक इकट्ठी है इस विषय में तो ये संभावना कम है कि जयपुर में रहे हुए जो मिनिस्टर है उनसे इनकी बातचीत नहीं हो रही हो या कोई कमेटी एमडी के नेतृत्व तो में बनाई गई हो चीफ सेक्रेटरी उसके उसको हेड ऑफ कर रहे हो और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो रहा हो तो ये समझने योग्य बात कम है लेकिन हो सकता है कभी कभी इस तरह के हर्डल्स आते हैं बीच बचाव के रास्ते नहीं सोचते हैं लेकिन ये बात भी सही है कि मेरी ही बात सही है ऐसा मानकर कोई रास्ता नहीं निकालने की अगर जिद हो तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर कोई समझौता नहीं होता है या कोई रास्ता नहीं निकल पाता है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार ऐसा कर देने के कारण सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो इस तरह के रास्ते पर जाए जिसमें लोग हित या परिवहन की रक्षा की जा सके लोगों के आने जाने की जो रेशो है उसमें वृद्धि करने के लिए जो उपाय है वो सरकार करती है और यही कारण है प्राइवेट आने जाने का विषय इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ बढ़ गया कि अदरवाइज रोडवेज उस पोजीशन में जब भैरव सिंह साहब मुख्यमंत्री थे तो कई बार प्रॉफिट में भी रही और उसके बाद निरंतर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है घाटे में जाना शुरू हुआ उपक्रम चालू हुआ दो बार कांग्रेस की सरकार रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे लेकिन घाटा बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली वसुंधरा जी के सारे प्रयास जो इसको प्रॉफिट में लाने के थे वो नाकाफी साबित हुए और उसके लिए कोई सहूलियत का रास्ता नहीं ढूंढा गया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूनियन भी उसकी पार्ट है दे आर ऑनर ऑफ दिस अगर वो उसके लिए एम्प्लॉय कोई कर्मचारी नहीं बल्कि वो ऑनर है चलाने वाले हैं बस का मालिक है ड्राइवर जो उस समय चला रहा होता है तो उनको भी इस तरह का रास्ता ढूंढना चाहिए था लेकिन वो सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए मनीष जी सीधा सा आरोप लगा रहे हैं आपके कि 10 साल आपने शासन का किया प्रदेश पे लेकिन आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि रोडवेज को घाटे से उबारा जाए देखिए घाटे से उबारने की बात तो यह है कि इस टाइम भी घाटे में चल रही है रोडवेज तो बाकी यह है कि प्रयास तो काफी गहलोत सरकार के टाइम में काफी अच्छे अच्छे प्रयास किए इन्होंने तो कोई प्रयास भी नहीं किए इस टाइम कि कोई ऐसा प्रयास जो आपके सामने लाया हो बल्कि ये चीज और हो रही है कि आप इसको प्राइवेट में भेज रहे हैं या फिर आप ये कहिए कि घाटे से डर रहे हैं मतलब कांग्रेस हाँ। भी डर रही है और बीजेपी भी डर रही है क्यों यादव साहब ऐसा ही है सर देखिए ये बार बार घाटे की बात को ला करके कोई भी चाहे वो कांग्रेस करे और चाहे बीजेपी करे ये एक्चुअली में मुद्दे को भटकाने की बात करने की बात है बिल्कुल मुख्य ट्रैक ये नहीं है यादव साहब ने सही निशाने पर तीर लगाया मनीष पारिक साहब से इसका जवाब लेंगे लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं